Hello, good evening. Hello, good evening, guys. Uh, let's wait just one minute, okay? Just wait for some people that are logging in. One minute. Good evening, okay. Okay, very good. Let's do attendance. Hello, everyone. Good evening. Okay, number one, Ada Susana. Present teacher. Ana Maria Chacon. Carla Ivania. Carlos Armando Duarte. Carlos Armando Duarte. Okay, Claudia, uh, Claudia Marisela Solano. Claudia Marisela. Débora Raquel Soto. Present. Elvin Martínez. Present. Fátima López. Present. Okay. Fernando Ernesto. Present. José Antonio Cubías. José Antonio. Present. José Saúl González. Present. Carla Jenny Amaya. Present teacher. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Miguel Ángel. Miriam Carolina. Present. René Alfonso. Present teacher. Okay. Rina Álvarez. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth Osorto. Present. William Alexander. Present. Isela Liliana. Isela. Carla Beatriz Santos. Jocelyn Rivas. Present. Okay, very good. Uh, gente que no, no dijeron present cuando pasé lista, Ana María Chacón. Carla Ivania, Carlos Armando Duarte, Claudia Maricela Solano, Miguel Ángel Paz, and Rina Álvarez. Okay. All right. Very good, guys. Thank you. Okay. Very good. ¿Cómo van en la plataforma? ¿Cuántos uh, ya van a terminar la sección 3? ¿Están a punto de terminar la sección 3? ¿Sí? Deberían de ya ustedes estar ya ahí por la mitad de la sección 3, terminando la sección 3 para este viernes. Ya para el viernes se pueden adelantar también, ya que los temas, el, el tema del viernes siempre es un repaso. So, en realidad solo son cuatro lecciones en la semana de cada unidad. Entonces se pueden adelantar, ¿sí? Okay. All right. Very good. Let me open my material.
Okay. All right, very good. We're going to continue today's class, uh, class 13, okay? So ya, ya vamos más de la mitad, see? ¿sí? All right, let me start off with this question here, okay? How often are trainings scheduled in your company? Do you attend or take trainings? Explain. Do you guys take trainings at work? Do yeah. you take trainings? Yes. What type of what type of trainings do you take, Deborah? What type? What type? Get people. What type about, of trainings? Yes, yes. Um, about um, topic. The topic are financial. Okay. Mm -hmm. Financial on topic. Trading. Okay. Financial trainings. Okay. Uh, what else? What other type of uh, trainings do you take? Uh, someone else? Alguien más? ¿Qué tipo de entrenamientos toma? What type of trainings do you take? At work. In my case, I take mm -hmm. trainings uh, when I get a new update. Okay. When we get a new update, we, we, go, to new, we go to training. But what type of training is it? A financial, customer service, sales? Service. Ah? Customer service. Okay. Customer service training. Okay. What other type of trainings do you guys take? What other type of trainings do you take? No le dan capacitaciones en el trabajo ustedes? Nothing. Nothing. <laughs> What type of trainings do you guys take? Any other training? William, do you take trainings at work? Other type of trainings? Como? Hmm? Alguien opinión? Alguien, alguien dio una opinión? No la escuché muy bien. Okay. Sí, William, tenés, creo que tenés interferencia. Eh, me, eh, Elvin. Ok. Eh, personal management eh, training. Personal management training. This is like a yeah. HR. Like kind of como HR, manejando personas. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. Ok. Like eh, como recursos humanos, sí, kind of HR training. Okay. Exactly. Okay, very good. Do you work in HR, Elvin? Do you work in HR department? Do you work in the HR department? Do you what? No, do listen you, well, sorry. Do you work in the HR department? Uh, mm, do you no no I do no I uh, 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 confundido. Do, do you work in the HR department? Está la pregunta. Do you work in the HR department? ¿Qué tipo de pregunta no. es esa? S uh, uh, present, uh, past, simple, simple, uh, simple present. Okay. So how do you answer the question? Uh, no, I no, I don't. Yes, there you go. No, I don't. No lo piensen mucho, pero esto ya lo vieron, sí. Yeah. <laughs> esto ya lo vieron. Simple present. No, I Simple. don't. All right. Lo está pensando mucho. No sé yeah. si quieres. Estás, I, I estás tratando de traducir yeah. todo. <laughs> sí. No. no sé si. No. Okay. No. Yeah. no. No, I don't. Uh, I work in the engineer department. Okay. Very good. Excellent. Okay. Uh, let's see what else. Ada, do you take trainings at work? What type of trainings do you take? Yes, teacher. Actualization for medicine, mm -hmm. uh, finances, and marketing. Okay, medical trainings, uh, marketing trainings. Okay. Yes, yes. Marketing trainings and financial trainings. So we already put it there. Okay. Nice. Okay, very good, very good. Um, let's say, 
Uh, Fernando, do you take any other trainings at work? Uh, at work, done. I don't. Mm -hmm. But for myself, I, I try mm -hmm. to, to get some trainings mm -hmm. okay. about what? Uh, software mm -hmm. developer. Ah, okay. Training. Software training, software development training. Development training, right. Okay. Excellent. What about you, Carla? Do you, Carla Janet, do you take trainings at work? Do you take other type of trainings? Uh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Uh, Miguel, do you take trainings at work? Uh, yes, I do, teacher. What type of trainings do you take at work? Uh... I sometimes I attend trainings <clears throat> once okay. every two months for capacit and insurance. For in, uh, capital, capital. No sé si te escuché bien. Capital and insurance trainings. Insurance. Uh -huh. Seguros. Mm -hmm. Ah, okay, okay. Insurance training. Yes. Okay. Insurance yeah. training. All right. Excellent, excellent guys. Okay, so we're going to talk about trainings today. Um, we're, we're going to do some projects also based on some trainings. Okay, so let's, uh, we're going to be on page 33. All right, I have a set of questions here. Okay, this is on page 33 or 34. I'm not 100% sure, see? Eh, creo que 34 o 33. Okay, this is the procedures to request a training. Normally, if you want to take a training at work, what do you need? You need to have procedures, right? Hay procedimientos para que ustedes puedan tomar estas capacitaciones, ¿sí? No es que solamente lleguen allí y se sientan en el training. No, ¿eh? Hay un proceso, ¿sí? All right. Look at the different type of trainings here. Look at the different type of trainings. We have excellent customer service providing computer skills. Effective communication training, learning about writing skills, organizing time, creating websites, other, okay? Different type of trainings, right? That you can have at work. This is the process for, uh, for this, this assignment. This is the process for the training, okay? I'm going to send you the questions that I have for you. These questions are not in the books. No están en el libro estas preguntas. Estas preguntas yo las he hecho. Okay? Comprehension questions. True and false. And also speaking questions here. Okay? So you're going to answer the true and false questions. And also you're going to explain the following type of trainings. What do you think you will see in the, in the training? What topics will be covered? What skills will you learn? So, tomen uno a la vez, ¿sí? Y digan, excellent customer service. What type of training will you, what type of things will you see? What type of topics? ¿Qué tipo de temas verán en este entrenamiento? What do you think? Okay. What type of things you will see? Okay. ¿Qué habilidades van a aprender? ¿Sí? Creo que aquí en el libro aparecen estas dos juntas, pero son separadas. So las voy a separar aquí ¿no? para que ustedes vean. Excellent customer service. Ese es un entrenamiento y este es otro. Ahí se equivocó en el libro. ¿Sí? Esos son dos separados. All right. So we're going to do the true and false questions. Okay. The true and false questions. And then you're going to do the speaking questions. You're going to discuss each one of these. Huh? So cada uno de ellos, ustedes tienen que dar la opinión. What do you think you will see in the training? What topics will be covered? What skills you will learn in the training? Okay. Esas tres preguntas para cada uno de estos. ¿Sí? Preguntas. Sí. Questions? All right. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Le voy a poner ese, esa, esa foto, pero creo que está en la página 33. ¿Sí? All right. Questions? Let's go. Let's go to groups. Ok, eh, ahorita les mando la invitación. 
Acepten la invitación, please. No, bueno, oh. primero. Ok, very good. ¿Ya recibieron las preguntas? Yes, teacher. Ahorita. If you want to take the training, you must ask the general HR manager. If you want to take the training, you must ask the Aquí dice check with the talent management consult if you can take the training. No es lo mismo. Uh? No. No, entonces es falso. Es falso. So, number two, this is you must send a note to your boss, to your boss if you want to take the training. You must send a note to you what you want to take the training. No, porque tendríamos que enviárselo a el techero. O, o sea, al departamento este, al manager. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Falso, entonces. Bro. Falso False. sería. False. 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 Okay, three, you must ask. For a check to pay for the training. Uh, must ask for a check. You must ask for a check to pay for the training. Fall. To pay for the training. Ah, uh, pero aquí dice number seven, uh, specify the price of the training. ¿Cómo sería ahí? <coughs> number one. Number. No, mm. aquí en el, en la otra que le envió, el número siete. Ah. Sí, eso es true. Sí, sería true entonces. 
Mm -hmm. uh -huh. uh, number four, this is to must specify the time of the training on the request form. Um, yeah, see, yeah, and number five is to specify the date and hours of restriction. True. Number five, this is the, the day and hour of restriction. It's true. True. Pero en cuál vas? Es que lo que pasa es que estoy comparándolas con la otra que él envió, que es donde está, se está sacando la información. Ay, yeah. Ajá. Que es el cuadrito como. Sí, 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 sí. <coughs> vale, las cinco dice. Hours dices... of extrusion. Ah, uh, ya entendí. Okay, questions. Ahora, questions. Uh, bueno, solamente uno, teacher. Solo vamos a poner lo que se recibe en el training o el proceso para para la, la uh, el proceso para recibir el, el training. Ninguna, están perdidos. Yo sí. <ríe> aquí está. Aquí está este recorte, creo que es la página 33 del libro. Ah, sí, sí, sí eso estaba bien. Ok, ah. aquí yo tengo unas preguntas. Evan, no te escucho, René. Te voy a poner en mute porque hay mucha bulla ahí a tu alrededor. Ok, las preguntas de True and False van de acuerdo a esto. ¿Sí? Entonces, tienen que leer los procedimientos y contestar estas preguntas. ¿Dónde están los procedimientos? Es la imagen que les mandé. Que les digo que está en el libro. Esta. Ok. All right. Y después, perdón. Y después hay una parte de speaking. Donde ustedes tienen que tomar cada uno de estos trainings. Y contestar las tres preguntas que están ahí. Acá. All right. Número uno. What do you think will, you will see in the training? Number two, what topics will be covered? Number three, what skills will you learn? Okay. Entonces, ahí esa es una parte de discusión entre ustedes. See, ¿sí? you have to speak English. Okay. All right. Questions? Okay, teacher. Thank you. All right. Thank you. Okay. Okay, questions? Uh, Do you know what we're doing? Uh, no. <laughs> Comprehension question is about the knowledge that I I I have or okay, we have look. right now. No? First, right now, no? first you have to look at the procedures here, right? Um, then where, you where, have to. What are the procedures in the book? See, esta es una página del libro. I, oh, think okay. it's, I think it's page 33, pero yo les mandé esto en WhatsApp. Es que no están viendo el grupo de WhatsApp. No, yo sí lo vi. Lo que, pues, lo que pasa es que, como usted dijo al inicio, que había hecho unas preguntas y que las preguntas eran propias suyas, pensé que no era el libro. Sí, pero están en base de, del contenido de los procedimientos. Ah, ya lo entendí. Sí, el contenido para responder. O sea, procedure. mm -hmm. Procedures questions, right? So this is the procedures for a training, to request a training. Sí. So here I have eight questions, true and false. You have to answer those questions. Eso van de con, con los procedimientos, ¿sí? Eso van con el cuadro, con este cuadro, ¿sí? Okay. No, okay. Y después, speaking activity, explain the following type of trainings. What do you think you will see in the training? What topics you will cover? What skills you will learn? Aquí hay varios entrenamientos, ¿sí? Aquí hay uno. Este es otro, solo que está, no sé por qué el libro no lo separó, ¿sí? Uh, organizing time, creating websites. You have to explain each training and answer the three questions that are there. Okay. okay. Questions? No questions. Ah, no entonces, questions. Comiencen, entonces comiencen. Pueden compartir si quieren pantalla. Yo les doy permiso. Si alguien quiere compartir. Ahorita. Guys, it's sorry. Oh, Hello, hello. Eh, ¿Por qué están en la tarea? No, es que no habíamos visto que usted había mandado la imagen, por eso abrimos esa, porque ah. yo la había visto en la tarde. 
Ok. Era la misma. Vea, sí, es lo mismo procedimiento, pero vea WhatsApp. Right? Ahí está. Ok. <risas> pueden, pueden contestar eh, las true and false questions. Bueno, bueno, bueno. bueno. Espérame, lo que puedes hacer es pegar las dos imágenes en un documento de Word, no sé. Ajá. Voy a descargar. So I have a eight true and false questions. And then I have the speaking activity. Do you have any questions? No, no teacher. Okay. No. Okay. 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 okay, questions? Están trabajando las preguntas, true and false? Yes, teacher. Okay. Son estas, ¿verdad? Van de acuerdo al cuadro con el, los procedimientos, right? Procedures. You answer the questions and then you have a speaking activity. Okay. Speaking activity. These are each uh, different trainings. You have to explain each training. Answer the questions. Number one, what do you think you will see in the training? Number two, what topics you will cover? Number three, what will you learn in the training? You have to discuss those questions. Okay? Voy a regresar a preguntarles a ustedes. Esas, the speaking. Okay? Okay, sure, thank you. And for this, it's very, very, very stressful. <laughs> yes. In the, okay. in the questions in the training and the training sorry yeah, questions uh did you what? finish the questions the true and false questions yes teacher okay and did you finish the speaking questions yes yeah okay let me see hold on okay speaking questions uh the this training no can you see my uh, screen? Look at my screen. Excellent customer service training. Ada, what do you think you will see in the training? Eh, tiene el micrófono apagado. Solo escucho a Elvin, pero Elvin, tenés un poquito, tenés mucha bulla tu trasfondo. Tenés que, te voy a poner en mute. Ada, look at my screen. Okay. Excellent what customer service training. Oh, yes. Uh, I, the training is uh, very important for the actualization, the new um, new technology for medicine and mm -hmm. met methods. Methods. Uh, methods and new, new advance in the cirurgies um, mm -hmm. for patient um, training. Um, Finances and marketing. Okay, hold the... on. No está respondiendo mi pregunta. Look. Excellent customer service. Este es un entrenamiento, ¿sí? Uh -huh. Tienen que responder estas preguntas para cada entrenamiento que está aquí abajo. ¿Sí? Mm. Entonces, excellent customer service. Ese es el título de un entrenamiento. What do you think you will see in the training? What topics will be covered? What skills will you learn? Okay. In this training. Okay. okay. Look at the image there. All right. For example, Elvin, look at this training. Okay, otro entrenamiento. Effective communication. What will you, what do you think you will see in this training? Uh, I I think uh, I I think We'll see in this trainer. Uh, um, let me see. Uh, personal, personal management and mm -hmm. 
and uh, you need and uh, maybe will be a, a, comm effect, a communication effective effective communication effective communication uh, because it's very necessary to speak uh, or uh, I'll, uh, speak uh, uh, employees it's very uh, necessary it's very necessary to speak, necessary to speak uh, to employees um, yeah, yes, it's very necessary to speak to employees, uh, and maybe uh, will be. Uh, let me see. Um, let me see. Uh, how how I speak fluence? Maybe I think how to speak. How to speak. Fluence is very fluently. necessary. Fluently. Fluently. It's, it's, I think because it's very necessary when you uh, uh, meeting uh, with your uh, employees. Okay. Very good. What skills will you learn? Uh, uh, I think, uh, I think um, we'll learn uh, uh, ethic uh, communication, uh, uh, maybe uh, speak another uh, language. To it, speak another language. To speak another language because uh, in actuality it's very important to speak another language because you can yes. speak. Uh, uh, it's very only, important. It's very important to speak another language. To speak when you uh, have interview. Uh huh. Um, right, very good. Look, you can use this phrase. Cuando yo te pregunto, ¿qué van a aprender? Yeah. So you can we, say, I we will, will learn. We will learn. Okay. How new to. advance. New advances. We, Mm -hmm. uh, new methods, mm -hmm. new uh, way tips, mm -hmm. no? Yeah, uh, yeah. New um, Okay, look, you can use this phrase. We will learn how to. Vamos a aprender como. Okay. We will we, learn we... how to. We, we will learn, we will, we will learn to, to communicate on another people, for example. We, okay. We will learn how to communicate with other people. Okay. Ahí está. So, usen esa frase. We will learn how to, para contestar we, la tercera pregunta. What will, you, what will you learn? Que van a aprender, que nuevas habilidades van a aprender, ¿sí? Okay. Okay, so discuss these questions, right? Le, fa le falta todavía, no han hecho, no, han, no se han incorporado bien con esa última actividad, so uh, terminen esa, okay? Explain, okay. We'll... what are the different things you will see in the training? Okay, well, we were... Okay, questions. Questions. Uh, William, look at the training over here. <laughs> Excellent customer service. What do you think you will learn in that training? Mm. About service, o sea, following best practices like um, valuing customer time. Okay. Having a pleasant attitude and providing a knowledge base and Good. resource tool. Good. Okay. What skills will you learn? Skills. ¿Qué habilidades vas, vas a aprender ahí en ese entrenamiento? What skills uh, will you learn? Personalize your service. For example, help the customer help themselves, focus support on the customer, mm -hmm. actively listen. Active listening. 
Mm -hmm. Mm -hmm. And keep your work and be proactively helpful. Very good, very good. You can use this phrase, look, we will learn how to. Vamos a aprender cómo y de ahí después tú terminas. Ah, okay. We will learn how to. And then you can finish. Okay, Sabrina, uh, look at the next training, effective communication. What do you think you will learn in that training? Sabrina, I don't know if you're here, if you can hear me. I'm sorry, teacher, me perdí, no, 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 no lo hice. Okay, very good. So, en esta, en esta, ajá. Es que tengo problemas con el internet. Ah, ok, ok. Uh -huh. All right, vamos a regresar a la sesión porque vamos a todos ponernos de acuerdo en esa última actividad, ¿sí? Okay, everybody, welcome back. Now, I need to explain this activity because no lo veo que están cumpliendo con el objetivo. Look, this activity is a speaking activity. De hecho, la, la, vamos, a hacer, la vamos a hacer así. El grupo tiene que escribir, ¿sí? Pueden una persona en el grupo escribir o pueden ustedes compartir en el chat. Look, explain the following type of trainings. Aquí tengo one two, three, four, five, and six type of trainings, okay? Tengo seis entrenamientos, okay? Les estoy haciendo unas preguntas de cada uno. Es decir, explíqueme, por ejemplo, customer service skills. What do you think you will see in the training? ¿Qué piensa usted que van a ver en el entrenamiento? What topics will be covered? ¿Qué temas se van a ver? What skills will you learn? ¿Qué habilidades van a aprender? Okay. So look. Question number one. What do you think you will see in the training? I think we will see. Y ahí después usted termina el pensamiento. I think we will see blah, blah, blah. Okay. Number two. What topics will be covered? I think... Uh, the training will cover that you stay on los temas, right? For example, customer service, right? Ustedes saben que van a ver algo de active listening or I don't know, listening to the customer. Okay, question number three. What skills will you learn? ¿Qué van a aprender? ¿Qué habilidades van a aprender? Okay, we, number three, sorry. We will learn how to, vamos a aprender cómo, esa palabra how to es decir cómo, we will learn how to, y ahí usted puede terminar explicando qué habilidades van a aprender, okay. all right, so practíquenlo, hagan, quiero que lo hagan bien, y si necesitan escribir, escriban, ok, questions, all right, Yo voy a estar entrando a los grupos y les voy a preguntar eso. What do you think you will see in the training? What topics will be covered? What skills you will learn? Okay. All right, let's go back to groups. All right, let's go back to groups and then we're gonna work on this exercise until nine. A las nueve paramos y tomamos asistencia. Por 
Eh, René, ¿en qué grupo estaba? ¿Con quién estaba? Fátima y... José. Y José Antonio. Okay, all right, very good. Thank you, teacher. Hello, Carlos, I'm going to give you, assign you to a group, okay? ¿Quién más necesita grupo, no? Roberto, ya, lo, ya le asigné un grupo. Como que tema cubriremos algo así. Uh, ok. Ok. Ok, eh, number one. ¿Cuál están haciendo? Customer service. Excellent customer service. Yeah. Ahí, ok. What do you think you will see in the training? I see. We will see, porque están hablando en plural, pueden decir, we okay. will see. We will see. We will see. Uh, ¿Cuáles son temas de customer service? For example, let's see, let's, let's do a, a Google. Voy a, voy a poner customer service topics. Ok, en Google. Let's see. Uh, ya me salieron un gran montón. Ok, so you guys can finish uh, the sentence. We will see. Okay, questions? Okay. So the first training, customer service, you say customer service excellency. What will you see in the training? What do you think the training will be about? Busquen temas de customer service. Mm -hmm. What do you think you will see? Force ruler. Ah? First. Rules. Sí, ruler. No sé si estás no, diciendo. Normas de cortesía. Ah. Right, eh, mm. Courtesy rules. Yes. Okay. Very good, Accessing yeah. Accessing white customer. Accessing what? Accessible, como se dice? Accessible, what? Accessible. 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 Accessible white customer. No, 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 no te entiendo muy bien. Accessible white customer. We customer, accessible con los clientes. Ah, accessible with customers. Entonces, ah, entonces customers. usen esa frase que les enseñé. How ah, to. Ah. How to es cómo. Uh -huh. Cómo ser accesible con los clientes. How to be uh -huh. accessible to. with customers. Eh, okay. How to. How to. Uh -huh. How to. How to. How to quiere decir cómo, ¿sí? Uh -huh. We, podríamos decir, dicho, we how to now your customer. How to. Usen la frase how to, cómo. Voy a aprender cómo. 
how to we learn how to now your customer how, yeah very good so for it to say we will learn porque es algo que vamos a aprender en el entrenamiento ¿sí? uh, we will we, learn how to know our customers mm -hmm. ah okay mm -hmm. <clears throat> ¿En cuál va eso? ¿En cuál? Eh, en skills, the skill, the skill. skill will you learn. Thank you. What what training are you working on? ¿Cuál están trabajando? Excellent customer service. El primero. Excellent customer primero, service. Before. The first one. Okay. Uh, what what do you think you will learn? Uh, time management. Okay. So pueden usar esta frase. Vamos a aprender cómo in English. I will we learn. Will. I will we will learn. learn. I will, we. will learn. Okay. We, we will, will learn, learn how to. We will learn how to uh, time management. Very good. Strategy problem problem solving. Okay. We will learn how to customer relationship. I, I we will uh, learn how to uh, customer relationship. Okay. Solamente que después de how how to necesitan un verbo. We how will to learn how to improve. I know how to improve. Improve, mejorar. Mm -hmm. Or how to get better. No, no, no. Okay. Something. Mejorar yeah. qué? Mejorar la relación. The customer relationship. Uh, okay. We will learn how to improve the customer relationship. The customer relationship. Okay. So después de how to, necesitan un verbo. Okay. We will learn how to, and you need a verb. Mm -hmm. Okay. 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 What do you think you will see in the training computer skills? In computer skills, we will we will learn how to fix computers. Mm -hmm. How to how to install and this uninstall software programs. Do you know what? Troubleshoot is troubleshoot, troubleshoot mm -hmm. problems about computers. Mm -hmm. yes. Right. Mm -hmm. uh, we will we will learn how to how to clean the computer. Yeah. Make for maintenance. Mm -hmm. For maintenance. How to fix maintain. fix the fix. computer. Mm -hmm. We will learn how to. We learn how to. We learn. Them. We will learn. Them. Mm -hmm. How to. How to was building the computer. <laughs> okay. All right. Very good. Go to the next one. Effective communication. What do you think you will see in this training? Uh, we will see about. Uh, up to up to listening. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, right. ¿cómo se dice? Effective communication and personal relationships with okay. uh, we, will, we will learn how to we will learn how to uh, communicate communicate it well. <laughs> Okay, we will learn how to communicate well. Very good. Emotional intelligence. Ah. Uh -huh. We will learn how to how to consider, how to hand, handle the emotional intelligence. How to handle emotional intelligence. Very good. Story Dali. Story Dali. Study the link. Ah, Come on. Study. Estudiar. Study what, Jose? Storytelling. 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 
¿Cómo decir? ¿Cómo contar cuentos? Storytelling. El contar la historia. Ajá. Mm, contar historia, pero en, historia en sentido así como cuentos. O como contar qué. Eh, por ejemplo, eh, una anécdota, digamos. Storytelling. Ah, ok. Story, storytelling. Story. Uh -huh. Ah, como contar un cuento, un contar cuento un que cuento. tenga un, una lección, ok. Sí, right. sí. Okay. correcto. Ok, ok. Very good. Mm -hmm. uh, think about the skills that you're going to learn, right? No han contestado la otra pregunta que dice, mm -hmm. uh, what skills will you learn? Oh. Think about what skills you will learn. What? Uh, what? Share, share information. How to. How to share information. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Um, uh, uh, how to. This is learning. Yes, this is, uh, we will to learn how to use a uh, website uh, uh, basic or uh, on uh, in, in, in uh, inter, uh, intermedium okay what training están de cuál están trabajando ahorita what training the... In provide the computer skill ah improving improving, improving. computer skill Okay. Use What's... the receipt basic with uh -huh. the use the new code codigos. Okay. And use the new web sips. Uh, you can use how to. Use the phrase how to. How to, how to. es como, verdad? For example, yeah. how to uh, use the computer, how to navigate the internet, how to okay? Okay. Teacher, in the in the in the first uh, excellent customer service uh, in the skill, mm -hmm. uh, I can see. I think. Uh, sorry, I I let me see. I think the trying the trying to recover empathy, socially leadership. For example, okay. I can see I can see that. Yeah, you can say that, but use the phrase. I will learn how to. Voy a aprender cómo. Empathy. Empathy. I will learn how to. Uh, I will how Now. to leadership. No, le voy a dar una solo una lección yeah. rapidita. Okay. Después de la okay. frase how to, necesitan un verbo. Use, oh, okay, el learn. No, that's easy. How to, uh, we will learn how to learn. No, pero no, no puedes decir, vamos a aprender cómo aprender. No puedes decir yeah. eso. Yeah. Tienes que usar un verbo. For example, we will learn how to use the computer. We will learn how to make a web page. Después de how to, tienen que usar un verbo. To be, how to be empathy? No, no, no es el verb to be. No pueden usar el verb to be. Es un no. verbo normal. It's a verb. Yeah, okay. it's a normal verb. verb. Normal verb in the past. To... We will learn how to. How, how, ¿Cómo se debe entender? ¿Cómo aprender how, cómo ser paciente? ¿Cómo ser, ah, eh, cómo okay. tener, how to, sí. cómo tener empatía? Sí, allí sí tenés que usar be, pero no es el verb be. to be, sino es simplemente el verbo sí. hacer. Ajá. So, uh, we will learn how to be empathetic. We will learn how to be patient with the customer. We, okay. will, learn, we will learn how to be a good listener. How to be. Sí, pero aún así necesita como, ahí estoy usando be, pero como un verbo. Okay. okay. So, learn, uh, try to think about what you're going to learn. Voy a aprender esto, so, but I need a verb. I will learn how to fix a computer. 
Después de how to, necesito un verb. Ok. Ok. What do you think? I will learn how to be passionate. What's a tropical? Ok. Eh, o sea en... Podría decir, I will, I will learn how to be passionate. Patient. 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 Uh -huh. Patient. Esa palabra tiene dos significados. Eh, es una virtud, paciencia, pero también es un paciente, paciente médico. Patient. 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 Tiene okay. dos significados. En uh, and, and this, en and la first question, en and, and second, eh, the, the as well, eh, is, are the same. Oh, it's only no, it, change. Only change the, the, the answer. Yeah, I mean, puede ser similar, ¿sí? Por ejemplo, puedes contestar las tres en una sola opinión, ¿sí? Uh, what topics will be covered? ¿Qué temas se van a cubrir? ¿Qué temas van a ver? Puede ser okay. similar, similar a lo que tú vas a aprender, ¿sí? Ok, uh, change the answer, maybe uh, the three, because... Uh, uh, description the skill need or oh, uh, the description the 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 skill training we 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 be. Mm, no, no te entiendo. Eh, te estás te estás confundiendo mucho, sí. Yo te estoy okay. diciendo que tú puedes contestar estas tres preguntas en una sola opinión si tú quieres, sí. Okay. Okay. ¿Qué vas a ver y qué vas a aprender? Es bastante similar, ¿sí? Tú puedes contestar en una sola, en una sola opinión lo que voy a ver y lo que voy a aprender. Ok, por ejemplo, uh, uh, we will to learn how to, to take clay portafolio. Uh -huh. And then I, 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 I think will be... I think we, I see, I think we, we, we see, no, we, be, I think we, we see uh, the Tropic Climb Portafol. Tropic Climb Portafol, no te entiendo. <laughs> no, ¿cuál, cuál no. training? ¿Cuál training está hablando? ¿De cuál uh, training? Excellent customer service. Ok, están en el primero, ok. ¿Cuál okay. pregunta estás tratando de contestar? The number two. What topics will be covered? Uh, what topics yeah, will be covered? Okay. Ah, es que no es tropics. Es topics. Es topic, ok. Topics. I think we will... I think we'll be... Uh, uh, check the... Check the uh, client portfolio. Check the, the client. Way. Check the client's portfolio. Portfolio, yeah. But, um, no, pero en un entrenamiento de customer service. No sé, no sé, tal vez. Te enseñe. Okay. Pero ¿cómo, cómo revisar el portfolio del cliente. Eso eso suena más como finanzas. ¿sí? Um, yeah. Effective communication and the customer service. Effective no? communication, customer service, right? Active listening. Todos esos son temas de customer service. Eh? Mm -hmm. Mm -hmm. ¿En qué área trabajas, Elvin? What, what area do you work? Uh, engineer. Ah, you're an engineer. Okay. Okay. Very good. All right, guys. Let's go back. We're going to go back now to the session. Okay. ¿Por qué no lo cargas? Hello. Carlos. Ya se fue, se regresaron a la sesión. Ok. Ya en 30 segundos regresamos. Ok, thank you. Teacher, mm -hmm. uh, I think uh, I need uh, more vocabulary. And I this is my problem. I don't I don't 
uh, fluent uh, speak because I need uh, I need more vocabulary. Mm, sí, también, pero yo estoy viendo que es gramática también el problema. Okay. Okay. Hello everyone. Esta actividad sí. Aquí sí se quemaron los cerebros. ¿sí? Lo, lo, lo veo bastante como, oh man, esta, esta sí me costó. Ok, ya la vamos a repasar, solo vamos a tomar atendidos. Ana Susena. Presente, che. Ana María Chacón. Ana María. Carla Ivania. Carla Ivania. Carlos Armando. Present. Ok, all right. Ya le escucho a Chuchito. Ya dijo present el Chuchito. Estaba hablando el Chucho también. Ok. No, está bien, está bien. Solo que hay que reducir el, el sonido un poquito. Claudia Marisela. I'm here, teacher. Present, teacher. Thank you. Deborah Raquel. Present. Elvi Martínez. Present. Fátima López. Present. Fernando Ernesto. Present. José Antonio. Present. José Saúl. Present. Carla Janet Amaya. Present. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. René Alfonso. Present. Dina Álvarez. Present. Okay. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth. Present. William Alexander. Present. Gisela Liliana. Gisela. Karina Beatriz. Jocelyn Rivas. Present. All right, very good. All right, let's check, let's check the, the exercise. All right, so look, the trainings, right? Ya vimos, tenemos diferentes types of trainings, look. Hay varias preguntas que son similares, pero las pueden responder en una sola. What do you think you will see in the training? What topics will be covered? What skills will you learn? Okay? So, look, les enseñé la frase, right? We will learn, vamos a aprender, how to, right? We will learn how to. Now, después de how to, que significa cómo, necesitan un verbo. We will learn how to, and then you need a verb. Necesitan una acción. ¿Sí? Vamos a aprender cómo cocinar. Vamos a aprender cómo arreglar algo. So, we will learn how to, and then you need to have a verb. Now, ahí está la, ahí está la gramática, ¿sí? Ahora necesitan vocabulario. Customer service topics. Deme algunos temas de customer service. Active listening. ¿Sí? Temas tema de customer service. Left it. Uh, Teamwork. El, no, pero estoy hablando de relación con cliente. Customer service. Uh, uh, Sabrina and then Ada, perdón. Sabrina and then Ada. Um, ability to use positive language. Okay, very good. Uh, um, what we're putting, using positive language. Very good, see? ¿sí? Very good, very good. Aha, uh -huh. otro tema de customer service. Build report. Building report. ¿Qué quiere decir eso? Para tal vez alguien no sabe. Building report. Building It's report is when. Okay, Claudia, I'm sorry, Claudia. I'm sorry, sorry. For me, I think the report is when you is when you empathize with the customer. Mm -hmm, mm -hmm. A building a connection, building a connection with the customer, building report, ¿sí? Que tengo que, algo que me conozca la, la persona, que me conozca bien, ¿sí? Ok, como decimos, que haga clic con la persona. Ajá, uh -huh. questions? All right, ¿algún otro tema de customer service? Go on. click resolution. Eh, res resolve problems. Resolve problems, yes. Ah, okay. Resolve problems. Okay. All right. 
ahí está, right? Solo necesitan uno. So, we, vamos a usar, we will learn how to uh, use positive language. Ahí está. Ahí está. Ya contesté. Number two and number three. Okay. All right. Now, aquí está la respuesta de number two. Si quieren ser más específicos, sí. Aquí está la respuesta de number two. Active listening, using positive language, building report, ¿sí? Puedo usar eso para contestar la número dos, ¿sí? Porque son temas. Ahí está, number two. ¿Ok? Number three, aquí está. ¿Sí? Number one puede ser alguna opinión suya, ¿sí? No tienen que contestar cada una por, ¿sí? Palabra por palabra, pero aquí está, look. We will learn how to. Ahí está mi, gra my, mi gramática. ¿sí? Y si no pueden comple completar el resto es porque no tienen vocabulario. ¿sí? We will learn how to. Oh, hasta aquí. We will learn how to. And then I put a verb there. right? We will learn how to. I need a verb. How to use positive language. ¿Ok? Una vez más podemos tratar otra. ¿Ok? We will learn how to. ¿Quién quiere terminar? Termina la oración. We will learn how to. Necesitan un verbo. We will learn how to. Resolve problems. Re resolve problems. Resolve, resolve is a verb. Resolve problems. Okay. Very good. We will learn how to resolve problems. All right, una más. We will learn how to. And then. Give, give better customer service. Give better customer service. Very good. Okay. Ahí está, ¿sí? Ahí están contestando. That's it, the language. Okay. Very good. Questions? Okay. What, what tense am I using? What verb tense estoy usando aquí? Past, present, future? Future. 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 Will. Right? Future. Will. Yeah. Ahí está. Okay. Very good. Let me ask you some questions then. Listos? All right. Very good. Debra, what do you think you will see? No. ¿Qué va a aprender? Para que puedan usar how to. Okay? Use how to. Okay, uh, Deborah, what skills will you learn in effective communication training? Um, we will learn. Um, we will learn. We will learn uh, to express ideas plenty through conversation. Very good. We will learn how to express ideas. We will learn how to también, ¿sí? We will learn how to express ideas. Okay, Miguel, what do you think, what skills will you learn in the organizing time training? Okay. Organizing time. Mm -hmm. Yeah, okay. I believe that I will learn to uh, organize my work well. Very good, correct, correct. Okay, Ada, what do you think you will learn in creating websites training? Uh, we, we will learn how to um, Ahí está el right. verbo. Ahí está el verbo. Create. Create. Create new websites. 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 Ahí está, sí. Ahí está el verbo. Create. Está dentro ahí, sí. All right. Very good. Uh, let's see. Sabrina, uh, what do you think you will see in the writing skills training? Uh, we will... See the training. Um, 
Writing skill. Como habilidades de escribir. Uh -huh. uh, uh, we will see uh -huh. and the training um, uh, to, to type uh, fast. I don't know. Okay, usted usa la frase que tengo aquí. We will learn how to. Vamos a aprender cómo. We will, we will learn to. We will learn how to type fast. Yeah, ahí está. ¿sí? We will learn how to type fast. Okay? okay. We will learn how to write emails. Vamos a aprender cómo escribir emails. ¿sí? There you go. ¿sí? Okay, questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, questions for this assignment? Questions? Okay, let's continue, let's continue. All right, look, I have another exercise here, right? Esta tabla creo que es la página 34, okay? I'm not sure, but I'm going to send it to you. Use the information below to help you fill out the information. Now, yo lo voy a hacer un poquito diferente, see? ¿sí? I have questions here, speaking exercise, see? ¿sí? Le estoy dando bastante speaking, ¿por qué? Porque quiero que practiquen bastante en comunicarse, ¿sí? Quiero que pongan en práctica su inglés. All right, so look, I have questions. It's WH questions. Ustedes saben hacer WH questions, right? What, when, how, which, okay? Number one, what date is the organizing time training? So, entonces ustedes lo que pueden hacer es una persona le pregunta a otra en el grupo, ¿sí? Y después tienen que, eh, la persona hace la pregunta, la otra persona va a contestar, ¿sí? O no, ¿dónde está? La otra persona va a contestar en base a la información. Uh, ahí está, ¿sí? O so, tienen que buscarle esa información dentro del cuadro para contestar la pregunta que el compañero le está haciendo. ¿Ok? ¿Questions? Hay 10 preguntas, ¿sí? Entonces lo van a hacer así. Una persona pregunta, otra responde, busque la información, ¿sí? All right. Después, ahora ustedes van a hacer preguntas, ¿sí? Porque aquí yo les hice las preguntas. Del 1 al 10, yo las hice. Ahora quiero que ustedes puedan hacer preguntas, ¿sí? Pueden hacer preguntas, cualquier cosa, dentro de la información, ¿sí? Dentro del cuadro. For example, right? Aquí yo viendo el cuadro, le puedo preguntar a mi compañero. Um, how many hours is the effective communication training? How many hours? Effective communication training. Ahí estaba. El compañero tiene que buscar esa información. Ahora yo voy a hacer las preguntas. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer sus propias preguntas. ¿Sí? Pueden preguntar cualquier cosa. When, how, how much, how much. Preguntando de dinero porque algunos tienen costo. How much? Okay. Ustedes van a hacer preguntas. Questions? Okay. Can be, teacher, uh -huh. sorry. Can be, how much is the price to get the learning tree? Uh -huh. Yeah, yeah. You can say how much, right? How much is the price for the? For learning about right, writing, writing skills. Correct, correct. Right? So, how much is the price for the learning about writing skill training? It is free. It's free. Okay. Very Thank good. You. Yeah, so ustedes van a hacer preguntas también, ¿sí? Eh, me gustaría que cada quien haga cinco preguntas. Cada persona en el grupo, ¿sí? Y después ustedes van a preguntar esas y buscar la respuesta de sus compañeros. Questions? ¿Preguntas? Pregunten ahora, no estén ahí en el grupo sin saber qué hacer. ¿Sí? All right, les voy a pasar esa información en WhatsApp. Let's go to groups. Let's change groups, ¿ok?
What day is the organizing time training? What day, okay. Uh, that day, uh, organized time is July uh, uh, 15. Mm -hmm. Okay, July 15. July 15, yeah. Okay, how, how many yeah. hours? Ah, go, go. No, no, you continue, you continue. I, I asked. Okay, how many hours is the learning about writing skills training? How many hours? Um the uh, the our uh, learning about writing a skill is uh, five hours mm -hmm. okay uh, when is that excellent excellent customer service training when uh, july 16. July 16, no? 7. Ah, sí, perdón, 70. Estoy diciendo yeah. otra cosa. July okay. 70. No. Okay. 7, uh, so also 7. seven. Okay, which, which one is the longest trainer, uh, trainer uh, Fatima? The longest training. Which one is well, um, Yeah. I, I, I think there are two improvised computer mm -hmm. skill and, uh, mm -hmm. and effective communication effective communication with uh, ten ten hours. Uh -huh. Each one. Ten hours each. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. Which is the most expensive training? Who? Who was? Any. Cualquiera. Uh, okay. <laughs> Let me see. <laughs> The more expensive is uh, effective communication. Mm -hmm. Yes. Which trainings are free? Uh, let me see. There are improvised computer skills, uh, creating website, and learning about, about writing this skills. Skill. Writing skills. Mm -hmm. And organizing time. Oh, really? Really? And organizing time. That's correct. Okay. When when is the effective communication training? Effective communication. When? Uh, effective communication. Yeah. Effective Seven. communication is uh, ser, um, an effective communication. Hello, and the another one? Effective communication and improve the risk. Which is the okay. most expensive training? Okay. It is the most training is one hundred and twenty effective communication. Yeah, effective communication. Why? Mm -hmm. Is effective communication. 
एक बस Which trainings are free? There are one, two, three, four, four. There are four training. Teacher, we need to specify what are the free trainings or just to place the number. No, uh, uh, specify. What, what's the name of the trainings? Okay, the name is Improving Computer Skill, Organizing Time, Creating Websites, learning about writing skill. Mm -hmm. Very good. Okay. Number seven, when is the effective communication training? The effective communication training. 17, July. July 17. But the there are two. 19. Yeah. In 19, in July 19. Yeah. 17, July 17, and 19. Okay. Next. Number eight. Uh, what training should you take if you want to learn about computer skill? The one that is improving computer skill. Okay, very good. Number nine. What training should you take if you want to learn how to increase customer satisfaction? Mm, excellent customer service. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. All right. And the last question is for Jose. What training should I should you take if you want to learn about writing? Mm -hmm. Learning about writing skills. Yes, very good. Excellent. Okay, guys, now is your time for you to create questions. All right, okay. so crean una, un par de preguntas, hagan una, por lo menos tres. Okay. All right. Okay. Okay, Jose. Tell me. Te dicto. ¿Te quedaste en algún lado? Te dicto. No. Ok, yo lo quiero. La uno, uh -huh. July 15. La segunda, it is by hours. La tercera es July the 7. La cuarta, de are to improve computer skills. En efecto. Communication, the cinco, the most expensive training is effective communication, eh, it costs 120. La seis, there are for training for free, agregamos los nombres. La siete, July the 17 and July the 19. La ocho, improve, improving computer skills. La nueve, excellent customer service. Y la diez, learning about written skills. So that's the summary. Okay, guys, five minutes. Uh, try to have your own questions. Okay. No, Try to create your own questions. Mm -hmm. what, is, what is the price in improving computer skill? Yes, can be that one. Okay. Number seven. Number seven.
All right. Come on, guys. No one's speaking. Mm, you mentioned that we must do our equation. Uh, like, yeah. for example, Jose Fai, Sabrina, another, other yeah. Fai, and in my case, another. So it should be used personal or we should share it with our. Oh, uh, no, you can share them. You can ask another person here. And, and then they'll give you the information. So, preguntarle a alguien, preguntarle a Jose. Jose, for example, what time is the effective communication training? Right? I mean, cualquier pregunta, see? Any, any question you can ask. And then he has to look at the information and give you, and give you the answer. Okay, le voy a hacer una a cada uno. Ready? Yeah. Okay. okay. All right, very good. Uh, let's see. Uh, Sabrina, uh, when is the, when is the creating website training? When? Creating website training. When is the uh, creating website training? Creating website with that it is July 28th. Very good. It's on. You use on because it's a specific on day. Mm -hmm. Oh, okay. Okay. On July. Okay. Very good. Jose. Okay. Jose, mm -hmm. how much is the organizing time training? How much is the organizing time training? How much? Hours. No, how much? Money. Oh. E, e, uh, organizing time. E, it is free. Okay, very good. Jocelyn, how long? How long is the creating website training? How long? The creating website training is for four hours. For very good. Hours, sorry. Mm -hmm. Yeah, no, yes, for four hours, yes. Okay, very good. Sabrina, uh, we got time for one more. Uh, let's see. Where is the learning about writing skill training? Learning about what in skill is in hotel center. Excellent. Very good. Nice done. Very good. See, that's all you have to do. Try to communicate. All right. We're going to go back now. Let's go back to the session. Okay. 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 Okay, very good. Uh, hicieron preguntas? Sus propias? Did you make your own questions? All right. Look at the, look at the chart here. Uh, give me a question, Fernando. Ask me a question. Okay. Uh, uh, when is the creating websites training? All right, very good. ¿Quién, ¿Quién va a responderle a Fernando? Repeat the question, Fernando. Where is the creative website training? Where? Where? Who can answer him? ¿Quién le puede responder? The creating website is in our facilities. Facilities. Uh -huh. Facilities. Facilities. Uh -huh. facilities. Okay. Very good, very good. Miguel, your turn. Ask a question. Okay. Preguntale, preguntale a alguien aquí del grupo. Ask him a question. Oh. 
Aquí. O sea, la tiro la pregunta. Sí, pero, pero decirle a quién. ¿A quién, a quién le vas a preguntar? Ay, no sé. Quiera, quién quiere ahí. Dale, William. Hey, William. <laughs> okay. Uh, what, what course or what training would you like to enroll in? I would like to enroll in for excellent customer service. Okay. okay. All right, William. Hace otra pregunta, pero tiene que ser aquí, de, de la información que está acá. Okay. William, ask another question to another person. Uh, when the organizing time will be? Uh, okay. Rina? Okay. Rina, repeat the question, William. Uh, when the organizing time will be? Uh, the organizing time is July. 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 Uh, July 25 on Center Hotel. Okay, we use on because it's a specific day, right? On. Okay. okay, very good, guys. Okay, so de eso se trataba, de que ustedes hicieran preguntas. ¿eh? ¿Sí? Sí. Ya para esta etapa, ustedes ya deberían de poder hacer las preguntas. ¿sí? Yo creo que todos pudimos. ¿sí? All right, Richard, very good. ¿Sí? Richard, a question. Uh, the uh, effective communication is, is correct uh, from to 17 and July 19. Uh -huh. to July 19 o solo 17 July 2019. Just just say it's from July 17 uh -huh. to uh, July 19. 19. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you. All right. Very good. Excellent. Okay. Let's go to the next activity, right? All right, let me explain the next activity. Quickly, uh, present progressive. ¿Cuántos han visto el present progressive? O el present continuous, se le dice también, present continuous. Ya lo han visto, ¿sí? For example, ¿se acuerdan que lo vimos ayer? Yesterday. Right? Uh -huh. For example, uh, present continuous is I am, ¿sí? I am studying English. Okay, I'm studying English right now. Okay, so lo han usado, ustedes lo han usado para hablar de acciones presentes, ¿sí? Y, y sí, está bien, por eso se llama present continuous, right? But you can also use it for ongoing actions. Acciones que están ocurriendo, pero que van a continuar, ¿sí? Están ocurriendo en este momento, pero van a continuar. Okay, let's look at the examples. We are updating the information this weekend. Okay. We are updating this information this weekend. Okay. Now, pregunta, ¿ya lo hicieron o lo van a hacer? It will be. Lo están haciendo, pero lo van a seguir haciendo. No, fíjate que no, en este, <ríe> yo sé que acabo de decir eso, pero no, en, en este caso no, porque pusieron una expresión de tiempo que... que ah, que, this weekend, ah, este fin de semana. Ah, pues ya, eso ya lo hicieron. Sí. No, this weekend. No, no lo han hecho. Este ah, no, fin perdón. de semana. Ajá, este fin de semana. Sí. Es que la expresión de tiempo te guía, ¿sí? Esto ah. te va a guiar siempre. La expresión, si hay una expresión de tiempo, entonces eso es lo que guía. Pero, look at, look at uh, number two. Example number two. The staff is planning to give him a promotion. The staff is planning to give him a promotion. Entonces, ¿está pasando o va a pasar o está pasando y va a pasar? Va a pasar. Están planeando. Están planeando. Están planeando, ¿sí? Pero la promoción va a venir en el futuro, ¿sí? So, yeah. Sí, la gerencia está planeando darle una promoción. Ok, lo están haciendo ahorita, pero va a venir también en el futuro, ¿sí? Y me imagino que el día de mañana van a estar haciendo lo mismo, tal vez planeando, ¿sí? Hasta que se cumpla eso. ¿Ok? So, por eso es present continuous 
ongoing actions, okay? All right, so examples very quickly. For example here, okay, I am planning to finish the report today, okay? I am planning to finish the report today. Look at that, okay? Es algo que estoy haciendo ahorita, pero lo voy a terminar más adelante. See, I am planning to finish the report today. Okay, another another example. She is. She is, uh, writing. The. Oh, qué pasó? Sorry, sorry, sorry. Creo que le di otra tecla. Hold on. She is writing the contract today okay look at this example she is writing the contract today lo está haciendo ahorita pero probablemente en el transcurso del día ella va a estar haciendo ese trabajo she is writing the contract today okay examples questions present continuous for ongoing actions all right very good. Eh, algunas personas me mandaron el cuadro de los verb tenses. Very good, very good. Eso, si ustedes lo hacen todos los días, les va a ayudar. Sí, hagan el, trabajen un poquito con los verb tenses, les va a ayudar. All right, very good. Eh, esto lo vamos a hacer mañana porque quiero ir a este proyecto corto. Short project, very short project. Look, you're going to create a project and you're going to have a procedure for uh, the HR department, okay? You work for the HR department and need to create a procedure manual for your company employees for one of the following situations. Ustedes tienen que elegir una, perdón. Ustedes tienen que elegir una de las situaciones. Una de estas situaciones, ¿sí? Select one of these situations, right? For example, how to apply to take vacations, how to apply to take a training, a medical leave process, applying for an internal job opening or maternity leave. Solo van a elegir una. ¿Sí? Y ustedes van a escribir un, un manual de procedimiento, es decir, unos pasos para hacerlo. ¿Sí? No tiene que ser tan largo, simplemente unos cinco o siete pasos. ¿Sí? ¿Sí? Right. Okay. All right. For example, digamos que yo y, y William vamos a trabajar aquí juntos. Vamos a elegir nosotros. Vamos a escribir los procesos, sí, los procedimientos a uh, cómo aplicar para vacaciones dentro de la empresa. Okay. ¿Cuál sería el paso número uno? Sí. Escribirle un correo al jefe. No sé. Notificar a recursos humanos. Eh, mandar un correo, ¿sí? Fácil. Ten, tienen que elegir uno, uno de estos. ¿Sí? Very good. O no sé, tal vez ustedes eh, quieren hacer este, maternity leave. ¿Sí? Cuando una persona eh, va a dar a luz, ¿sí? Está embarazada, es, 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 séptimo mes creo que es, no sé. ¿Y cuál es el proceso para aplicar a eso? O tal vez una persona se va incapacitada un par de días a la casa. ¿Cuál es el proceso para eso? ¿Sí? ¿Sí? Un proyectito corto. Solamente denme unos seis pasos como lo hicieran si ustedes trabajaran por recursos humanos y están haciendo estos procedimientos. ¿Sí? Questions? All right. Ya, hice, ya vieron un ejemplo de esto. Fue la actividad que hicimos. ¿Sí? Esta actividad que está acá, sí, la que hicimos al inicio. Eh, no, no es esta. El primero que hicimos, la primera actividad. Este. Procedures to request training, sí. Aquí están unos procedimientos para eh, pedir un entren entrenamiento, sí. Right. Está bien. Ahora ustedes van a hacer uno. Simplemente elijan uno de esos. Hagan unos cinco pasos. That's it. Ok. Les voy a mandar la información. What's up? Let's go to groups. All right. Now, no tienen que escribir, chicos. No se pongan ahí a escribir, no abra, ni abran PowerPoint, nada de eso. Lo pueden simplemente comunicar, ¿sí? 
No tienen que escribir, lo pueden hacer speaking. Okay. All right, let's go to groups. Okay, Fernando and Saul, which one are you going to do? How to apply to take the uh, vacations, how to apply to take a training, a medical leave process, applying for an internal job opening or maternity leave? How to apply to, to get a medical leave process. Okay, all right. So, ustedes representan recursos humanos Ustedes le están, le, le están comunicando a su empleado, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleado primero? First, mm -hmm. the employee, First. employee has to go to, the, to a, an, a clinic or public, uh, uh, mm -hmm. public hospital to, to, get a, to get a, ¿cómo se dice? Diagnostic. Ok. De, uh, a a check-up. Uh, Ah, check. Uh -huh. Uh -huh. Very good. Sick. Uh -huh. And then, and then, uh, then uh, visit the a doctor. He, visit uh -huh. a doctor, he, a clinic. clinic. Uh, the employee has, has to, to bring the, the con ese comprobante. The proof. Proof. Ah, the right proof. Right? Mm -hmm. To the the H, the HR department. That's uh, step number two, number or three. Yes, three. Uh, uh, the HR department had to, como se gestionar, had to. Uh, gestionar a request. No, request es como una petición, pero es como uh -huh. ellos tienen que gestionar, tienen que gestionar la incapacidad porque al final, yo, yo en experiencia propia le digo los pasos, de, en, que tienen ellos que, que ver el tiempo que va a pasar incapacitado y tienen que ver, informarlo, pues, el, el departamento de recursos humanos tiene que informar. Can it be they have to review or manage? Ajá, ajá más bien, ajá, algo así, review to, for manage the, the, the medical lead. The documentation. The documentation for medical leave. Okay. Correct. All right. Very good. Okay. Continue. Look at. The, think about the process, the details. Right. Who's going? Who's going to check what? Okay. Uh, uh -huh. mm -hmm. Approval. The <laughs> Sorry. Okay. Which one are you doing? Uh, how to apply? To take your vacation, teacher. Okay. Apply. Okay. Repeat. Apply. How to apply to take your vacation? Apply to take your vacation. Okay. Step uh, number one. Paso número uno. First, send email to the human resource department three months before. Okay. Mm -hmm. uh, second, uh, Wait for confirmation and authorization. Authorization, como se dice. Authorization. Authorization. Approbation y authorization, o lo mismo. No, es lo mismo. Uh, in English, okay. approbation no existe. Esa palabra no existe. Authorization. 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 For the vacation. Uh, for vacation. We approval to authorization. Mm -hmm. Wait for confirmation uh, and authorization. Send email 
the source of the human mm -hmm. department. And what, what else, Jose? ¿Qué más? ¿Qué más? What else? Y entonces, eh, eh, ¿cuántas? ¿Cuántas? Llevamos ¿cuántas cinco, llevamos? falta una. Falta una. Y la otra es cuando... Eh, ya para finalizar, eh, info... Eh. Ok, de en training. By mail. Eh, and, and then eh, eh, give trainer for nurse. nurse. Mm -hmm. okay. which, which one are you doing? How mm -hmm. to how to apply to take a training? ¿Ese están haciendo? No. Uh, uh -huh. Maternal leave. Ah, okay. Maternity mm. leave. Maternal leave. He... Okay. <laughs> mm -hmm. Okay. Uh, complete. The four in HR, then her voice notified by notified by email, and then uh, give training for nurse. Nurse. Yes. Yeah. And uh, let me see them. Um. Let me see. Step number one. What is step number one? Empecemos del inicio solo para repasar. Step number one. Yes. Um, in my case, I'm in my case, um Medical leave process. Ah, este, cada quien está haciendo una diferente. ¿sí? No. Comenzamos trabajé. haciendo, es que comenzamos haciendo una. Pero no. este, los mismos pasos ocupó Elvin y, ah. y se pasó al de maternidad. Hagan una, eh, empiecen una y terminen una. Right. So, okay. but, um, no sé cuál van a hacer. Medical condition leave process. Okay, medical leave process. All right, so, yo me enfermo, ¿qué tengo que hacer? Eh, 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 you can eh, visit the nurse and, uh, and uh, is this for example in my, com in my company. Okay, solamente que no puedes usar quién, porque quién es como para, ah, oh, usted puede, si quiere, puede. Okay. Si no, es, ya son reglas, ¿sí? So, okay. You have to, or you must. Okay, you, uh, you must uh, visit the to not to not uh, uh, to not check uh, check the the situation. Uh, the nurse uh, evaluate if necessary. Uh, go to uh, social social. I don't know what it's about to sell. <laughs> so, social security. So, social security. And mm -hmm. then a nurse call uh, the supervisor if necessary, uh, same uh, social security. All right, so step number one. Step one. Mommy, one. One. Mm -hmm. what, uh, uh, one is... Uh, Submit Most... proof. Mm -hmm. Yeah, yeah, you continue. Submit <laughs> proof <have> <laughs> of disability in human reserve. Okay, pero antes de eso tengo que ir al médico. So step number one. Yes. Okay. Now, no, debería. So, solo me levanto si, si, si me siento enfermo. Solo me levanto y salgo de la afuera. El, me, no. me, me voy de la empresa. No. Ah, me, 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 o oh, oh, si estoy en la casa, ¿qué hago? Llamo a alguien, notifico a alguien, escribo un email. Do I write an email? Do I call someone? Call, 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 uh, 
call your your boss. Okay. First, uh, call your boss when you stay at home. Mm -hmm. uh, then uh, you uh, when you go to the uh, to the to the uh, let me see secure social security. <laughs> uh, es que lo, lo, le voy a decir solamente por ese término. Ese término es una traducción literal del seguro social. Okay. Pero, eh, pero en, en Estados Unidos, ese término social security tiene un significado totalmente diferente. Es en, en Estados Unidos, el social security es el NIT, el, el que nosotros, uh, nosotros le llamamos NIT. Ok. Entonces, pueden que los términos no, pues, no sean exactamente igual, pero... Eh, no sé, you can say go to the government hospital, el hospital del gobierno. Go okay. to the government hospital. Okay, step number one, go to the government hospital. No, step, no, step number one is call you your call boss. The, call your boss. Step number two. Then, uh, uh, number two, go to the hospital national. <laughs> uh -huh. and, uh, and then, uh, yeah, let me see. Where? Um, you pass, the, mm -hmm. <laughs> pass the consultation with the medic. Yeah, okay. uh, the medic, uh, then the medic, uh, uh, the, uh, the medic uh, give inability, you call uh, uh, again your boss and send the Inability medical. Okay, all right. Okay, guys, very good. Uh, we're going to go back now to the session. Eh, okay. esta tip, este tipo de actividad activa mucho el pensamiento en inglés. ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen vocabulario, si no tienen gramática y no pueden organizar esas ideas, les va a costar. Okay. okay. Thank you. Gracias. Okay, very good guys. Uh, let's take attendance. All right. So, ahora trabajamos bastante diferentes proyectos, ¿sí? Um, esto es lo mejor que ustedes pueden, pueden hacer para poder activar lo que es thought organization in English. Okay. Ya, ya ustedes, ya les di gramática en este, por lo menos en esta unidad, ya tienen gramática, ya tienen vocabulario. Entonces, ¿ahora qué hacemos? No podemos estar solo haciendo pruebas de de, 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 vocab de gramática, ¿sí? Esos ejercicios de gramática, no podemos estar haciendo eso ya, ¿sí? Porque uno, número uno, ya llegaron ustedes donde ya pueden manejar por lo menos los verb tenses, ¿sí? Segundo, se, se van a aburrir, ¿sí? Y el, el inglés, tercero, el inglés, ya en, conversa en conversaciones así, no es ejercicio de gramática, sino es pensamiento y... Eh, es organizar sus ideas en esta forma, ¿sí? Entonces, por eso no estoy haciendo muchos ejercicios de gramática. A muchos les gustan esas cositas, ¿sí? Porque, ah, ya yeah, pues, solo contesto, pongo la respuesta correcta, ¿sí? Está bien, está bien. Pero ustedes ya llegaron a un punto donde necesitan activar más la parte comunicativa, ¿sí? La, par la parte de thought organization, ¿sí? Lo único que les puedo dar es vocabulario y ya ustedes usen sus herramientas para construir sus ideas. Y por eso estos proyectos, sí. Pero veo algunos que les está costando bastante. ¿Saben por qué? Porque no, ustedes tienen gramática, tienen vocabulario, pero no tienen la otra parte que les dije que era qué? Thought organization. Para tener fluidez. Sí, la fluidez no viene de, de la nada, sí. Es, 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 son tres elementos. Vocabulario, gramática y thought organization. Si no tengo uno de esos, no voy a poder hablar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, traten de pensarlo así. Eh, estoy creando actividades para que ustedes puedan hablar. ¿Sí? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que sacar esas herramientas. Y si, y si se me olvidó una herramienta, pues la voy a repasar. ¿Sí? Se me olvidó el future, will, voy a repasar el will. Se me olvidó la S en el simple present. Voy a repasar el simple present. ¿Sí? Ok. 
Entonces, porque ya llegaron a un punto donde ustedes ya ahorita deberían de estar ya activando su speaking. speaking. Ok, let's do attendance. Ada Susana. Present, teacher. Ana María Chacón. Carla Ivania. Carlos Armando. Present. Claudia Marisela Solano. I'm here present, teacher. Okay, very good. Deborah Raquel. Present. Elvi Martinez. Present. Fátima López. Fátima López. Fernando Ernesto. Present. José Antonio. Present. José Saúl. Present. Carla Gené. Present. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. René Alfonso. Present. Rina Álvarez. Present. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth Osorto. Present. William Alexander. William Alexander. Eh, Isela Liliana. Karina Beatriz. And Jocelyn Rivas. Present. Okay, very good. Um, ¿Quién se va a quedar? Let me see. Uh, William, if you can stay, please. William no está, ¿eh? Se salió. Sabía que se iba a quedar. Uh, William. Está, está vendiendo pupusas. Yeah. Sí. <laughs> okay, ahí está. William. ¿Dónde quedas, William? Se vas a quedar, ¿ok? A few minutes. All right, very good, guys. All right, so estamos a la mitad. Yo sé que cuesta, yo sé que es un gran sacrificio. Yo sé que este, estamos en la mitad del mes también. Yo sé que ustedes tienen bastante trabajo, están saturados. Entiendo, por eso estoy tratando de hacer actividades así, ¿sí? Para que ustedes puedan empezar y quebrarse la cabeza hablando pero, y no sentirlo, ah, vamos a hacer una worksheet. Ah, vamos a hacer ejercicios de gramática. No, eso es aburrido, ¿sí? Es bueno, es necesario, lo hacemos. Uh -huh. Ponemos la base, pero no es allí, no solamente nos quedamos allí. Imagínense si tienen gramática y no pueden hablar. <risa> de nada les sirve, ¿sí? Entonces tienen que tener la gramática, el vocabulario, pero ahora yo puedo comunicarme, ¿sí? Voy a comunicarme haciendo mis propias ideas, creando mis propias uh, uh, expresiones, ¿sí? All right, very good. All right, let's, let's, uh, William, if you can stay, please, for a few, a few minutes. I'll see you guys tomorrow, okay? Take care, and have a good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Hello, William. <laughs> picture of Pupusa. I, I like your back, your background picture. <laughs> You're eating pupusas right now? Yeah. <laughs> Excellent. Sounds good. Sounds good. Okay. So tell me, William, uh, how do you feel uh, in your English process? What do What do you think? Uh, ¿Cómo va gente este proceso? Sí, tómalo así como man. Soy, estoy aprendiendo inglés. ¿Cómo me siento? ¿Dónde voy? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuál es mi meta? Think about it like that. Uh, quiero ver. Bueno, ahorita sí, Michelle, con todo esto. Es que los temas estos más que todo porque son como nuevos ¿va? y no están muy relacionados a lo que uno hace. Entonces todo el vocabulario que cuesta. Sí. A, sí, a mí menos sí. me cuesta bastante. Uh -huh. Sí, Pero sí. Yo, ahí voy. Sí, mira, como es que por decirlo así, Insafor ha creado un programa. Este programa específico es inglés para el trabajo, ¿sí? Entonces, si yo me meto acá y le doy vocabulario de, de traveling, es decir, de, de, via de viaje, trabajo, de, ¿sí? Yo, yo podría dar temas así o podría dar temas, por ejemplo, de eh, tradiciones y días festivos en otro país y vamos a ver, ¿sí? Pero ya me salgo totalmente del tema, ¿sí? So, es, es divertido, pero a la misma vez tal vez, ¿y esto cómo lo voy a usar en mi trabajo? ¿Sí? So hay, que, hay que mantener un balance, pero yo te recomiendo, ¿verdad? Yo te veo con un inglés muy avanzado para este grupo. ¿verdad? Entonces, 
eh, lo que puedes hacer es tener que transferir el inglés a tu vida, a tu vida cotidiana, ¿sí? Tienes que, trans, tienes que tener como exposición al idioma fuera de acá. Por ejemplo, tu teléfono, tus ajustes, todo el vocabulario de tu teléfono tiene que ser ya en inglés. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tu computadora, si puedes cambiar los settings ahí del, del navegador, cámbialo en inglés. Eh, si puedes tú, que todos los días yo voy a, me voy a suscribir y voy a ver una página de lo que me gusta o la área que tú, que si estoy en venta, pues voy a ver algo de venta, ¿sí? Cualquier área, si me gusta deporte, voy a ver algo de deporte, pero en inglés. Voy a empezar a tener noticias en inglés, ver leer artículos en inglés, escuchar cosas, ¿sí? Tenés que ya transferir el idioma ya a tu vida, como si ya es parte de tu vida normal. Sí, sí Entonces, no, yo... Yo lo hago la, la mayoría de veces. Este, uh -huh. Igual, así como cuando me queda tiempo lo de, de, en las redes sociales, trato de seguir muchas cuentas igual de que, que aporten, ¿va? sobre uh -huh. todo en inglés. Y, este, y sí, cabal, todo eso yo lo hago, lo de escuchar música siempre en inglés. Siento que por eso igual me ha ayudado un montón todo eso. Sí. Sí. Este, igual, este... Este, el cabal, a veces leer, por ejemplo, en inglés, Ajá. eso trato de hacerlo, sí. y, este, y estarme como que, igual sigo muchas cuentas, como que, para ir aprendiendo a veces, Ajá. a veces Ajá. no de los temas que estamos hablando, cosas así, pero, sí. y, ajá, yo a veces yo ya lo he visto, y a veces, ah, ahora sí, ah, entonces entiendo por qué era eso, lo otro, Ajá. Ajá. cosas así sí las hago muy seguido. Ok, ok, perfect, perfect. Entonces, eh, si nosotros vemos la, el tema de la fluidez, ¿verdad? Está compuesto con tres cosas, es, tenés el vocabulario, la gramática y organizar esos pensamientos para que tú puedas hablar en inglés. ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que te cuesta más? Vocabulario, gramática o eh, organización de pensamiento. Creo que ahorita igual es el el vocabulario, teacher, en ti, por lo de los temas. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Okay. Eso, pero este, sí, de como de ordenar, sí, sí sé, o sea, porque a veces uh -huh. sí, entiendo, entiendo más que a veces, pero sí, me falta mucho como que más lo del vocabulario. Ok. Y ese vocabulario más como, por ejemplo, eh, eh, cosas que tú haces en el día o actividades, como por ejemplo, writing, speaking, chatting, es decir, ¿buscas vocabulario como de tu día a día o vocabulario de, de, de lo que tú haces específicamente? ¿Qué, qué es lo ¿Cómo? que te necesitas más? Normalmente yo, sí, este, de lo que yo hago, sí, sí como que sí tengo la noción, uh -huh. pero por ejemplo, así como de estos temas que, que, o sea, que uno está aprendiendo en sí, por eso es que a veces yo me quedo así como que, ah, que sí siento que me trago, pero no, o sea, pero del tipo de lo que yo hago, sí entiendo, uh -huh. sí me sé cómo expresar y todo, o sea, sí sé uh -huh. lo que significa. Exacto. Ajá. Pero yo estoy hablando uh -huh. en general de como de los temas que estamos viendo ahorita. Ok. Ok. Uh -huh. Ok. Very good. Sí, yo vi, yo vi la unidad y me fijé que decía recursos humanos. Entonces yo dije, este va a ser un tema tal vez que solamente algunas personas tienen experiencias con eso, ¿eh? pocas Cabal. personas, ¿sí? Cabal. Es, que es por lo mismo lo que le digo, uh -huh. que como que uno no sabe mucho relacionado, entonces va uh -huh. la verdad que va aprendiendo como que paso a paso. Uh -huh. Es como sí. cuando uno ya, ya domina, por ejemplo, aunque sea en el español lo que estás uh -huh. viendo, entonces es más fácil. Sí, ah, sí. Ajá. Sí, totalmente te, te entiendo, ¿verdad? Um, entonces, podés como, por ejemplo... Si tú ves acá, está, todo está en el, en el present, ¿verdad? Right? Uh -huh. Son procedimientos más. Por ejemplo, first, choose the training you are interested in. ¿Verdad? Right? Present. Check the talent management consultant if you can take the training. Okay? Present. Entonces, eh, no sé si como, por ejemplo, algunas de estas palabras son las que te, 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 te traban un poquito. Por ejemplo, ¿qué es eh, Talent Management Consultant? 
Sí, sobre todo ah. eso, sí, ya, como los pesos, cosas así como que tiene que irse uno diferenciando. Ajá, ajá. Ajá. Sí, fíjate como son títulos bien, bien específicos y este libro tiene como algunos títulos que yo también, yo me digo, ¿qué, qué es eso? Ah? Ajá. Ah, porque sí, yo tampoco tengo experiencia en esa área de recruitment. Entonces, yo simplemente solo cuando yo leo algo así, solamente me enfoco en algo. Ah, talento. Ok, esta persona está buscando talento. That's it, right? Right? Esta persona busca talento. That's it. Es lo que hace. Right? Um, uh, no sé si hay, por, por ejemplo, no sé si hay palabras así como uh, mention. Aquí estos son verbos. Mention, specify, write, send. Todos son verbos porque le estoy diciendo a una persona que haga algo. ¿sí? Estos son los pasos para hacer So sí, son... este... No, sí, 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 es todo sobre todo por, sobre eso, teacher, el, como que los, uh, uh -huh. como los puestos, va. Uh -huh. Sí, ok. La, la, uh -huh. de que a veces no, no, no sé, por ejemplo, qué, qué es lo que hace él, qué es lo que hace uh -huh. tal, lo que uh -huh. funciona, pero, okay. pero sí, ya después ya le voy agarrando como ya cuando, cuando se va desglosando la clase. ¿o? Ok. Sí, uh -huh. sí, en, lo, en el transcurso va, creo que al inicio, este, yo puse un poquito de de vocabulario, así que es esta persona que hace esto. ¿Sabe lo que voy a estar? Voy, yo voy a empezar a, a hacer mejor una guía y mandárselas a ustedes antes de la clase. ¿Ok? Y en okay. esa guía yo les puedo poner ya más, eh, le puedo poner vocabulario, etcétera, ¿verdad? Creo sí, que eso, sería les, bueno. eso, eso les puede ayudar, porque yo lo presento acá, pero y por veces pongo una foto ahí. Eh, pongo una foto Creo que de este vocabulario puse fotos, ¿eh? pero no definí las posiciones. Eso sí, sí que, este, ah. siento al final que igual, este, porque cuando estábamos trabajando en el grupo con, con los demás, uh -huh. igual me decían que no, que no, que no, no entendían como que, que, que es lo que estaban, que es lo que teníamos que hacer y todo eso. Y yo les explicaba según lo que ya habían entendido. Pero es que no preguntan cuando yo estoy ahí. Ajá. No hacen la pregunta y ahí es donde tienen que preguntar. Sí, ¿Sí? Claro. la primera. Mira, esto estaba en el libro, sí, y después seguía con unas tres preguntas, pero eran solo tres preguntas y tenemos dos horas para estar juntos. Entonces sí, yo sí. trato, yo trato de expander, eh, verdad, el tema y, y por eso hago estas preguntas de comprensión, sí, pero son muy buenas porque ustedes pueden, van comprendiendo, ¿verdad? Es lo que, sí, sí. lo que tú, verdad, entonces dice, ah, financial. Department Review, Financial Department, ¿verdad? Y empieza, empieza tu cerebro a activar todo este vocabulario. Y ¿sí? a relacionar también y todo esto. Porque yo creo que no tienes problemas así con los verbs, ¿verdad? Los, los verbos. No, no yo, eh, es que yo era el día donde cabal me sentí que me trabé y todo fue en eso, que no identificaba como muy bien lo, uh -huh. lo de la, los puestos y todo eso, lo que hacían. Uh -huh. Pero ya después sí fue agarrando, ajá. ¿eh? Ok, all right, very good. Now, esta, esta, esta la que hicimos, eh, al final había una actividad aquí de speaking. Entonces, aquí yo les pregunté, ¿qué, qué van a aprender en este training? Okay. ¿O qué, qué temas verían? Okay. Entonces, algo que yo veo que las personas por veces le faltan es, si la pregunta en el presente, en el futuro con Will, mi respuesta también va a ser Will. Sí, si tú ves, todas están en will. ¿Por qué? Porque es algo que, ¿qué va a haber acá? ¿Sí? Es algo que está en el futuro. O es una, algo hipotético. ¿Sí? Will. Entonces, si me preguntas, ¿tiene will? Yo tengo que contestar con will. ¿Sí? I will learn. Yo voy a aprender. I will learn how to fix a computer. En, en esa de computer skills. ¿Sí? Simplemente aquí está. Tienen que ver la pregunta. Y voy a contestar en web. ¿Sí? Ya después el vocabulario. Solo eh, agregar el vocabulario. ¿Sí? Entonces, si tú ves aquí, tenemos tres cosas. Tenemos eh, vocabulary. ¿Right? Grammar, 
en toda organización. Es decir, estoy usando vocabulario, gramática y organizando mis ideas en inglés. Estoy pensando, procesando en inglés. ¿Sí? Entonces, tú me dices que lo que te costó más eh, fue el primero, vocabulary. ¿Sí? Mm -hmm. Ok. All right. I understand son temas de, sí, son títulos, va, y temas así. Pero yo creo que tú tienes lo demás. Yo te escucho, tú tienes grammar. Tú puedes organizar esos pensamientos, ¿sí? Entonces, siempre sí. cuando, hay, cuando hay preguntas, busca, eh, identifica la pregunta. Está en el presente, está en el pasado, está en el futuro. ¿Okay? Entonces, en base en eso, yo voy a responder. Ok. Ok. All right. No sé si tenés otras preguntas, no sé, alguna duda, cómo puedes, eh, alguna área que quieres trabajar en el inglés, no sé. Los verb tenses, los que vimos, los, los, el cuadrito con los, los verb tenses que hicimos el past, present, future. Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo sentiste eso? Eso siento que lo... Si lo manejo, igual a veces se me olvida más de alguno, pero igual sí siento uh -huh. que... Si lo manejas bien. Verlo, al verlo lo identifico, o sea, que ese es tal y tal. Uh -huh. Ok, uh -huh. ok. Y entonces ahí están los verb tenses. Eh, creo que todos los temas de gramática tú lo manejas bien. El, y la parte de thought organization, de poder organizar mis ideas en inglés, ¿cómo te sientes ahí en esa parte? Sí, igual ese me cuesta igual un poco, pero sí como que le uh -huh. no, no, no me trabo tanto, digo yo, sino que okay. ajá okay. Son, son desde que cuando es pregunta economía. abierta y es una pregunta subjetiva, ¿verdad? Por ejemplo, tell me about yourself, William, right? Siempre puedes eh, organizarte en quiero ver si puedo hacer aquí un cuadrito. Ok, si yo te pregunto, por ejemplo, tell me about yourself, right, William? Eh, dime algo de ti, right? So, entonces, tenés que pensar como en, en, en orden. Eh, vamos a usar estas palabras, first, um, also, besides, ok, eh, finally, okay. First, also, besides, finally, ok. Entonces, voy a usar... Estas palabras para poner mis pensamientos, right? So, for example, tell me about yourself. I escuchado esa pregunta, right? Tell me about yourself. I'm going to tell you about my uh, uh, personal info. Es decir, mi nombre, mi edad, where I'm from. Okay, I'm going to tell you about my family. Um, I'm going to tell you about my, my work. Okay, and finally, uh, I'm going to tell you about my personality. Okay. So, quiero que tú puedas contestar esa pregunta usando es Usa las linking words. First, also, besides, finally. Eso okay. Son como, como los conectores al final. ¿verdad? Exacto. Esos son linking words. Uh -huh. Esta, uh -huh. esto, esto te va a ayudar en esa parte de thought organization. Uh -huh. okay. All right. Tell me about yourself, William. Okay, my name is William Ramirez. Um, I am from El Salvador. Uh, my mother's name is Rosaura Flores. My mother's name is Guillermo Ramirez. Uh, also, I got three brothers and two sisters. Uh, I'm working at PSM. I was... Uh, Working at the Pelado, uh, I was working there from 2015 to 2018. And finally, my personality is I am friendly. 
هم علی راشعی Okay. All right. Very good. Finally, my, uh, finally, I am a little shy. I'm okay. Very good. Now, el orden no importa. Tú lo puedes mezclar como tú quieras. Pero tú viste cómo estas palabras te ayudaban a cambiar, a hacer el cambio, ¿sí? Sí, sí. Entonces, estas son linking words. Cuando son preguntas así abiertas, ¿verdad? Explíqueme usted. Right, what do you think about this? Or Right? Then you can always, always use this. No tenés que tener cuatro específicamente. Puedes tener tres o dos. All right? But you can use these words. These are going to help you organize your ideas. Sí. En realidad, cuando tú estás activando tu, el inglés, tú está, tienes que pensar así. Es decir, eh, uh, for example, eh, Carlos, wh uh, why do you like teaching? <laughs> si alguien me pregunta eso, sí. ¿Por qué me gusta enseñar? Why do you like teaching English? Oh, okay. First, um, I like teaching English because I enjoy speaking with other people. Uh, besides that, I, I, I really enjoy seeing people reach their goals. I, I like to see people improve their, uh, their business vocabulary, whatever, right? Entonces, ahí voy yo, ¿sí? Para no perderme, yo voy a usar estas palabras. Mm -hmm. O voy a por lo menos pensar algo así, ¿sí? Entonces, esto es thought organization en inglés. ¿sí? Ya aquí no tienes tiempo de pensar en el verb to be, no tienes tiempo de pensar. Ya aquí es simplemente lo que viene de ti. ¿sí? Ok. All right, William. Eh, creo que va muy bien. ¿sí? Vas a, todas esas áreas las vas a seguir a, aprendiendo. Vas a seguir eh, incrementando vocabulario, aprendiendo nuevas eh, cosas de gramática y vas a seguir eh, organizando tus pensamientos. Thought organization. ¿sí? So, eso siempre lo vas a hacer en el transcurso del idioma. Ok. Bueno, eh, va muy bien. Voy a, voy a poder eh, dar más vocabulario. Me voy a enfocar más en el vocabulario para poderles ayudar a ustedes. ¿sí? Y créeme sí. que por veces algunas cosas yo no las sé porque son cosas de negocio, business. I don't know. Uh -huh. mm -hmm. but, but we continue. Ok. Okay. All right, William. All right, excellent. Have a good night then. I'll see you tomorrow. Okay, see you. Good night. Bye.